வணக்கம் இன்றைக்கி பெலிஃபுல் பைட்ஸில் நேந்திரங்காய் சிப்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம நேந்திரங்காயிலேருந்து தோல் எடுக்கணும் நீங்கள் பீலர்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்தளவுக்கு அது நீட்டாக வராது அதனால் அந்த மாதிரி கத்தி எடுத்துகிட்டு ஒரு அஞ்சாறு கூட அந்த காயை சுற்றி கிழிச்சிக்கோங்க அப்புறம் தோலை எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக அது வந்துடும் நாங்கள் வந்து இந்த சிப்ஸ் செய்கிறதுக்கு நேந்திரங்காய் தான் எடுத்துருக்கோம் இதில் பழமும் கிடைக்குது அதில் நீங்கள் சிப்ஸ் செஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து கத்தியை வச்சு அந்த கோடு கிழிக்கும் போது பார்த்து இது பண்ணணும் அந்த தோலில் மட்டும் படுற மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணணும் இந்த காயிலும் சேர்த்து நீங்கள் கோடு கிழிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி உடஞ்சி போயிடும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு சிப்ஸ் வந்து ரவுண்டாகவும் வராது உங்களுக்கு சீக்கிரத்துக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி ஆறு நேந்திரங்காய் எடுத்திருக்கோம் வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஒரு கப்பில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டு அதை நல்லா கலந்து வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வறுக்கிறதுக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் தேங்காய் எண்ணெய் தான் இதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் அந்த நேந்திரங்காயை வந்து டைரெக்டாக அதிலே வந்து சீச்சு போட்டுடலாம் நீங்கள் எண்ணெய் வந்து கண்டிப்பாக சூடாக இருக்கணும் இல்லாட்டி அது ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கும் நீங்கள் சீக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இது வெள்ளையாக தான் இருக்கும் ஆனால் இது நல்லா நீங்கள் வறுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மஞ்ச கலரில் வந்துடும் நாங்கள் வந்து இந்த பிளேடு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சீக்கிரத்துக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு தின்னாக அதை சீச்சு போடுங்க மெலிசா இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் வறுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த உப்பு தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் ஏன் உப்பு தண்ணி சேர்க்குறோன்னா அப்போ தான் வந்து இந்த சிப்ஸோட எல்லா சிப்ஸ்லையும் ஒரே மாதிரியாக அந்த உப்பு போய் சேரும் இது வந்து கொஞ்சம் வெடிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் தள்ளியே நின்றுக்கோங்க இந்த வெடிக்கிறதெல்லாம் வந்து நின்னதுக்கப்புறம் அந்த சிப்ஸும் வந்து நல்லா வறுபட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் எண்ணெயை விட்டு எல்லா காயும் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம் இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ க்ரிஸ்பாக இருக்குன்னு இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிங்கன்னா நல்லா க்ரிஸ்பாகவே இருக்கும் அது இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அ சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ